Produção, vamos com os Sem Papas na Língua de hoje com o nosso querido advogado Rogério Oliveira. E o tema da sua discussão é a difícil arte de ser presidente da República. Bom dia, Rogério. Bom dia, amigos. Mais uma vez estamos aqui participando do quadro Sem Papas na Língua. É, e hoje vamos falar sobre a difícil arte de governar é, no Brasil atual. A difícil arte de ser presidente da República do Brasil no ano de 2021. É, o presidente Jair Bolsonaro, eleito é, pela maciça votação obtida junto à população brasileira, desde o momento em que assumiu a presidência, vem enfrentando obstáculos de toda a sorte. Tem uma imprensa é, que bate dioturnamente nele, é, fazendo das mais incríveis é, notícias falsas, as chamadas fake news contra o presidente, e o acusam diariamente de que ser ele o responsável por fake news. O presidente enfrenta essa oposição violenta da imprensa, porque cortou desta ah, o acesso a grande parte das verbas que eram dadas pelos governos anteriores, assim como vem enfrentando diversas dificuldades junto ao Supremo Tribunal Federal e junto ao a, Poder Legislativo, né? a, o nosso, a nossa Câmara Federal e o nosso Senado, mas especificamente em relação ao Senado brasileiro. Mas o que mais chama a atenção é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que tem arvorado para si poderes que não são inerentes a ele. Ou seja, é, entra em Seara que não é de sua competência, puxa para si decisões que são especificamente do poder executivo e impede o presidente de governar. Então, veja que sinuca de bico. Um presidente eleito pela grande maioria da população brasileira encontra-se com enorme dificuldade de governar em decorrência de que sofre ataques, seja por parte do Congresso, seja por parte é, da imprensa, seja por parte do Supremo Tribunal Federal. Sendo esse último o que mais preocupa em face de que tem tomado decisões que adentram a competência é, da presidência da república. E para, para exemplificarmos, temos mais um fato novo acerca disso. É, o presidente, por meio de suas secretarias, tem estimulado que não seja impeditivo para a realização de quaisquer projetos, é, assim como também para evitar a demissão de funcionários, a exigência do passaporte de vacinação. Ou seja, é, ele entende que é extremamente prejudicial ao trabalhador, prejudicial às pessoas, a exigência do, do passaporte de vacinação como um fator impeditivo para a permanência no emprego ou a realização de projetos junto ao governo federal. E o que é que a, que a oposição fez? Foi diretamente ao Supremo exatamente pedir que tais medidas sejam revogadas, sejam derrubadas, sejam tornadas sem efeito. E a gente vê nos dias de hoje sindicatos de trabalhadores indo à justiça pedir que é, trabalhadores possam ser demitidos por não apresentarem o passaporte de vacinação. Então, Bolsonaro conseguiu uma façanha. Bolsonaro conseguiu fazer com que sindicatos fossem contra o trabalhador. Mas é porque Bolsonaro é mau, é Bolsonaro é ruim, Bolsonaro é, é ditador, é genocida? Não. Simplesmente não. Simplesmente porque a carapuça caiu e os sindicatos que são exatamente o local de nascença ou de nascimento 
dos, dos partidos de esquerda, exemplo de PT, PSOL, PCdoB, é, eles demonstram que, na verdade, o interesse nunca foi o trabalhador, o interesse sempre foi político, ou seja, eles estão contra o trabalhador assumindo uma, uma posição política para, é, de certa maneira, atingir novamente o presidente da república. Então, é isso que nós temos hoje, é isso que o presidente tem enfrentado diariamente é, no seu mister enquanto é, governante da nossa nação e está aí mais uma vez o Supremo para decidir o que a presidência da república pode ou não pode fazer. Ok, meus amigos, um abraço e até a outra oportunidade. Muito obrigado, advogado Rogério Oliveira, pelo seu comentário sem papas na língua, sempre às quartas-feiras aqui na sua TV Diário do Sertão.